హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా ప్యాకింగ్ అదంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా మేము ఎయిర్పోర్ట్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తూ ఉన్నామండి ఫస్ట్ నేను హన్షి ఇంకా సతీష్ వస్తున్నాం అనమాట మా ఇద్దరిని నన్ను హన్షిని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేసేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సతీష్ బ్యాక్ వచ్చి అత్తయ్యను సతీష్ క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని వస్తారనమాట ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే నేను ఇటు వీడియోకి అయితే చాలామంది అడుగున్నారు అనమాట అంటే మీరు ఎయిర్పోర్ట్ కది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కార్ అది ఎక్కడ పార్క్ చేస్తారు ఇన్ని రోజులు అలా అని చెప్పి సో మామూలుగా అయితే మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఉంటుందండి పార్కింగ్ కూడా మనం కార్ కావాలంటే పార్క్ చేసుకోవచ్చు సో బట్ పర్ డేకి ఇంత అని పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా ఎప్పుడైనా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఏ టూర్ కోట్లో వెళ్తాం కదా వన్ ఆర్ టూ డేస్ వెళ్తున్నట్లయితే మనం చక్కగా అక్కడే పార్క్ చేసుకోవచ్చు అదే బెటర్ ఆప్షన్ అలా కాకుండా ఇలా ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ రోజులు వెళ్తాం కదా సో చాలామంది ప్రిఫర్ చేయరు అనమాట వీలైనంత వరకు ఇంటి దగ్గర పార్క్ చేసుకొని క్యాబ్ లో రావడానికి చూస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకే ఇక్కడ నన్ను హన్షన్ అయితే ఫస్ట్ డ్రాప్ చేసేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఇంకో రీజన్ ఏంటి అంటే అంటే కావాలంటే అందరం ఒకేసారి క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని కూడా రావచ్చు బట్ లగేజ్ అది మొత్తం ముగ్గురుది లగేజ్ కదా చాలా ఎక్కువ ఉందనమాట సో అది మా కార్లోనూ పట్టదు అండ్ అలానే క్యాబ్ కూడా కొంచెం పెద్దది చూసుకోవాలన్నమాట ఏదైనా వెహికల్ అది ఆ టైంలో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా టూ ఓ క్లాక్ ఆ టైం అప్పుడు ఒకవేళ దొరకవచ్చు దొరకపోవచ్చు ఎందుకు రిస్క్ చేయటం అని చెప్పి ఫస్ట్ మేము నేను హన్స్ వచ్చేసేటప్పుడు చాలా వరకు లగేజ్ తెచ్చేసాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక టూ బ్యాగ్స్ వరకు ఉన్నట్లు ఉన్నాయి అవి అత్తయ్య సతీష్ వచ్చేటప్పుడు అవే కార్లో అయినా పట్టేస్తాయి కదా సో వాళ్ళిద్దరు వచ్చేటప్పుడు తీసుకుని వస్తారు అందుకే ఇక్కడ నేను హన్షు చాలా ఎర్లీగా వచ్చేసామన్నమాట ఎయిర్పోర్ట్ కది మాకు మామూలుగా అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్కి ఫ్లైట్ బట్ మేము చాలా అంటే టూ ఓ క్లాక్కి అలా వచ్చేసాము రెండు సార్లు అది వెళ్ళి సతీష్ మమ్మల్ని డ్రాప్ చేయాలి మళ్ళీ వెళ్ళాలి మా ఇంటి దగ్గర నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పడుతుంది అనమాట ఎందుకులే మళ్ళీ లాస్ట్లో టెన్షన్ అవుతుంది అని చెప్పి వీలైనంత త్వరగానే వచ్చేసాము సో రాగానే అయితే ఇక్కడ చూసారు కదా హన్షి అయితే మాత్రం ఫస్ట్ బాగానే ఉన్నాడండి ఒక కాసేపు అయితే అంటే అప్పటికే ఎవరూ లేరు ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎవరు కొంచెం ముగ్గురు నలుగురు అట్లా ఉన్నారనమాట సో బాగానే ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకేదో ఫ్లైట్కి బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట మేము వెళ్ళేది కాదు వేరే ఫ్లైట్కి బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక అప్పుడు ఏడోటో స్టార్ట్ చేశాడు అందరూ వచ్చి క్యూలో అది నుంచి ఉంటారు కదా సో చాలామంది చూసేసరికి భయం వేసిందో ఏమో తెలియదు కానీ అప్పుడైతే ఏడవటం అని కూడా చెప్పను కానీ అరుస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళందరూ వచ్చేవాళ్ళు అట్లా చూస్తూ ఉంటారు కదా ఊరికే తన కల్లి చూస్తుంటే వాళ్ళని అరుస్తున్నాడు అండ్ ఇంకా రాగానే అయితే నేను హన్షిని స్ట్రాలర్లో కూర్చోబెట్టేసాను అనమాట మనకి తెలుసు కదా స్ట్రాలర్లో కూర్చోబెట్టకపోతే ఏమవుతుందో అంటే ఆ స్ట్రాలర్లో అయితే కనీసం ఆ బెల్ట్లు అన్నీ ఉంటే అవన్నీ అవుతాయి మామూలుగా అయితే ఆ స్లాప్ లేవు అనమాట వెళ్ళి వాళ్ళది వీళ్ళది లగేజ్లు అవన్నీ పీక్తూ ఉంటాడు మీకు తర్వాత చూపిస్తాను లేండి ఇంకో ఎయిర్పోర్ట్లో వదిలేస్తే ఏం చేశాడు అన్నది అయితే సో సతీష్ వాళ్ళు రావడానికి అయితే ఆ తర్వాత వన్ అవర్ దాకా పట్టిందండి క్యాబ్ అది వెంటనే బుక్ అవ్వలేదంట సో కొంచెం కరెక్ట్గా బోర్డింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి వచ్చారనమాట ఇక వాళ్ళు రాగానే కొంచెం హడావుడ్ అయిపోయింది ఇక నేను తర్వాత ఏం వీడియో తీయలేదు బోర్డింగ్ ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ చెక్కింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఫ్లైట్లోకి ఎక్కిన తర్వాత తీసాను నేను ఇంక ఇక్కడైతే మేము ఫ్లైట్లోకి అది కూడా ఎక్కేసాము ఏం నేను ఒకదాన కనిపిస్తున్నా అనుకుంటున్నారా వేరే సైడ్ ఉన్నారు లేండి సతీష్ అను ఇంకా అత్తయ్య ఆడ సైడ్ కూర్చున్నారు హన్షి ఇంకా చాలా వరకు వాళ్ళ నాన్న ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉంటాడు కదా ఇంకా వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉన్నాడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కదా మీకు మాకు సిక్స్కి మార్నింగ్ సిక్స్కి ఫ్లైట్ అని చెప్పి సో నైట్ మొత్తం మీద హన్స్ వన్ అవర్ పడుకున్నాడేమో అండి ఇంకా నైట్ అంతా పడుకోలేదనమాట నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అయినా ఆ స్టోలర్లో పడుకోబెట్టేస్తే పడుకుని పోతాడులే అనుకున్నాను బట్ అస్సలు పడుకోలేదు అంతన చూస్తూనే ఉన్నాడు తప్ప ఇప్పుడు కూడా పడుకోవట్లేదు తర్వాత వాళ్ళ నాన్నకు వచ్చేసేపు పట్టుకొని ఊపితే అప్పుడు పడుకున్నట్టున్నాడు
touch the buckle and pull tight. Once outside, pull the tab to inflate your vest or blow into the red tube. In the water, a light on your vest will automatically... సో అలా ఇంకా ఫ్లైట్ ఫ్లైట్లో కొద్ది రాగానే సతీష్ హన్స్ నది నిద్రపుచ్చడానికి చాలా ట్రై చేశాడు అనమాట అసలు చాలాసేపు అరుస్తా అట్లా ఉన్నాడు మీరు కూడా చూసి ఉంటారు కదా ఊపుతున్నా కూడా అరుస్తూ ఉన్నాడు ఎవరైనా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళని చూసి అరవటం అనమాట ఫైనల్లీ అయితే నిద్రపోయాడులేండి అసలు అనుకోలేదు నిద్రపోతాడని చెప్పి ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కదా టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం వాళ్ళకి ఏమైనా పెయిన్ లాగా వస్తే రావచ్చు ఏడుస్తారు అట్లా అని చెప్పి సో ఎక్కడ ఏడుస్తాడో అట్లా ఏమైనా అనుకున్నాను బట్ లక్కీగా నిద్ర అయితే పోయాడు అంటే మనకే అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం ఇయర్స్ అది బ్లాక్ అయినట్టు అట్లా ఏమైనా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుందేమో ఏమైనా ఇబ్బంది పడతాడేమో అనుకున్నాను బట్ హన్స్ అయితే కంప్లీట్గా బాగానే ఉన్నాడు అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను మీకు ఫ్లైట్ అది టేక్ ఆఫ్ అయ్యేది చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట అందుకన్నా ముందు కూడా చాలా షూట్ చేశాను అది కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయాలి అని చెప్పి బట్ పోగు కొట్టేస్తుందేమో అని నేను తీసేసాను లేండి బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆ మూమెంట్ అయితే మాత్రం నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఎక్కిన దగ్గర నుంచి దానికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అది అక్కడక్కడక్కడే ఎంతో సేపు తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా అసలు ఎప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అవుతుందా అని చూస్తాను అది టేక్ ఆఫ్ అవ్వగానే ఇక నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాను అనమాట ఇక పడుకుంటూ పోతాను నేను ఇంకా ఎప్పట్లానే ఈ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వగానే పడుకుంటూ పోయాను హన్స్ నేను తర్వాత కొంచెంసేపు అయిపోయిన తర్వాత నేను తీసుకున్నాను లేండి ఎందుకంటే సతీష్ని చూస్తే అసలు తను పడుకునే పడుకోవట్లేదు అనమాట ఎందుకు పడుకోవట్లేదు అంటే హన్స్ ఎక్కడ కింద పడిపోతాడో అంటే నిద్రపోయినప్పుడు ఒకసారి తెలియకుండా వదిలేస్తూ ఉంటాం కదా హ్యాండ్స్ అవి హన్స్ ఎక్కడ కింద పడిపోతాడో అని నిద్ర అసలు పోవట్లేదు సో అందుకే ఇంకా నేను తీసుకొని నేను పడుకున్నాను ఇంకా సతీష్ కూడా కొంచెంసేపు పడుకున్నారు అండ్ ఇంకా మేము ఉండే దగ్గర నుంచి చికాగోకి అయితే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పడుతుందండి అంతకుముందు నేను సతీష్ కార్లో అట్లా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం కదా డ్రైవ్ చేసుకుంటా అట్లా అప్పుడైతే మాత్రం ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ అట్లా పడుతుంది బట్ ఫ్లైట్లో అయితే మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ అవరే పడుతుంది అనమాట సో చాలా త్వరగా వచ్చేసినట్లు ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ బాగానే పడుకున్నాను లేండి వన్ అవర్ పైన పడుకున్నాను ఇక ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ల్యాండ్ అవుతాం అనగా అప్పుడు నాకు మెలికి వచ్చింది ఇక మళ్ళీ నేను వీడియో తీయటం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా పైన అది బా చాలా బాగుంది చూడటానికి అది వ్యూ సో ఇప్పుడు మీకు అక్కడక్కడ కొంచెం వైట్ కలర్లో అట్లా కనిపిస్తూ ఉండి ఉంటుంది కదా అవి అయితే క్లౌడ్స్ అండి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ నాకైతే అర్థం కాలేదు అనమాట నేను అప్పుడే నిద్ర లేచాను కదా ఏంటిది అక్కడక్కడ ఏంటో వైట్ కలర్లో అలా కనిపిస్తుంది అనుకున్నాను ఆ తర్వాత అర్థమైంది అవన్నీ మేఘాలు అని చెప్పి సో చాలా దగ్గరగా చూశాను అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకో తెలియదు కానీ ఈసారి అయితే నేను వ్యూ బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట ఎప్పుడు నేను ఇప్పటికీ కొంచెం చాలాసార్లు ట్రావెల్ అయితే చేశాను కానీ బట్ ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చూసేదాన్ని ఏం కాదనమాట నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు నేను జర్నీ అనగానే నిద్రపోతూ ఉంటాను సో నాతో పాటు ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎందుకో తెలీదు ఎక్కడైనా కార్లో అయినా ఫ్లైట్లో అయినా ఏదైనా కూడా జర్నీ అనగానే నేను బాగా నిద్రపోతాను సో అలా నేను మేఘాలలో తేలుతూ ఉండగానే చికాగో అయితే వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా కొంచెం బిల్డింగ్స్ లాగా అట్లా అదే చికాగో మెయిన్ డౌన్ టౌన్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఇప్పటిదాకైతే ఇంకా మేఘాలు అవి చూశారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ స్నో చూసేయండి సో స్నో చూస్తున్నారంటేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా మనం అయితే ల్యాండ్ అయిపోయామన్న సంగతి 
హంచ్ అయితే బాగా పడుకున్నాడు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే బాగా పడుకున్నాడు బట్ మళ్ళీ మనం టర్మినల్స్ అవి చేంజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా అప్పుడు కూడా పడుకుంటే బాగుంది అనుకున్నాను అనమాట బట్ లేదు అసలు ఫ్లైట్ దగ్గరకు ముందే నిద్ర లేచేసాడు అందరూ లేచి నుంచుంటారు కదా ఇక సౌండ్కి తను కూడా లేచి కూర్చున్నాడు అనమాట అందరూ చూత స్టార్ట్ చేస్తాడు ఏడవటం అయితే ఏ వాడు ఏడవలేదు కానీ బట్ మనం ఫ్లైట్లోంచి మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అంటే కొంచెం నడవాల్సి అట్లా ఉంటుంది కదా అప్పుడైతే మాత్రం హన్షికి బాగా చలి వేసేసిందండి ఇక పాప అది ఆ చెప్పడం కూడా తెలియక బాగా ఎయిట్ చేశాడు నేను స్వెటర్ వేయటానికి కానీ ఏదైనా బ్లాంకెట్స్ పెట్టడానికి కానీ చాలా ట్రై చేశాను బట్ తను అయితే మాత్రం ఏవి వేసుకోలేదు ఆ విసిరి విసిరి వేస్తున్నాడు అనమాట అర్థం కావట్లేదు తనకి చలి వేస్తుంది ఇది ఏమైనా కప్పు ఉంటేనో ఇది వేసుకుంటేనో కొంచెం చలి తగ్గుతుంది అని చెప్పి బాగా ఎయిట్ చేశాడు పాపం సో అందుకే నేను మీకు మేము టర్మినల్స్ చేంజ్ అయ్యేది కానీ అదంతా కూడా ఏం చూపించలేకపోతున్నాను అనమాట జస్ట్ నేను నాకు వీలైనప్పుడు మాత్రమే నేను వీడియో తీసానండి ఎందుకంటే హన్స్తో కదా ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు నేను వీడియో తీసుకోవాలి లేకపోతే సతీష్కి ఇచ్చేసి నువ్వు తీయి ఇలా చెప్పలేకపోయాను అనమాట సో నాకు కుదిరినప్పుడు అంతా ఓకే అందరూ సెటిల్ అయ్యారు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే నేను వీడియో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే హంచ్ కూడా ఉన్నాడు కదా చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది అనమాట అత్తయ్యకి అయితే వీల్ చైర్ అసిస్టెన్స్ ఉంది సో వాళ్ళు వచ్చి అత్తయ్యకి అత్తయ్యనది టర్నల్ చేంజ్ చేశారు కానీ బట్ హన్షన్ అయితే స్ట్రాలర్లో అది నేను తీసుకొస్తూ ఉన్నాను అనమాట లగేజ్ అది చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా సతీష్కి ఒక్కటి హ్యాండిల్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమైపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఇదైతే చికాగో ఎయిర్పోర్ట్లో అనమాట మేము మళ్ళీ ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ అది తీసుకోవాలి కదా సో ఆ గేట్ దగ్గరకు కూడా వచ్చేసాము ఈ మధ్యలో అయితే చాలా చేసాం లేండి ఫస్ట్ లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఆ తర్వాత టర్నల్ చేంజ్ అయ్యాము అంతకుముందు అయితే ఈ టర్నల్స్ చేంజ్ అవ్వడానికి మనం బయటకి ఏం రాకుండా మధ్యలోనే ట్రామ్ అట్లా ఉండేది అనమాట సో ట్రైన్ తీసుకొని మనం టర్మినల్ వేరే చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదనమాట ఖచ్చితంగా బయటకు వచ్చి బస్ తీసుకోవాల్సిందే ఇంకా ఆ చల్లు ఆ రోజు స్నో కూడా పడుతుంది లేండి హన్షన్ వేసుకొని చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాము ఫైనల్గా టర్మినల్ చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఇక వెంటనే చెక్కింగ్ చేసేసాము మా గేట్ దగ్గర కూడా వచ్చేసాము నేను హంచం అయితే మాత్రం ఆయన అలర్ ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాడు ఫ్లైట్లో పడుకున్నాడు కదా ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇక మళ్ళీ అప్పుడు పడుకోవటమే ఇక మళ్ళీ తను పడుకోడంట ఆ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ దాకా ఉన్నామేమో ఎయిర్పోర్ట్లోనే బస్ అస్సలు పడుకోలేదండి ఇక్కడ చూసారా ఇందాక దాకా స్ట్రోలర్లో ఉండి అది తీసుకుంటా అట్లా ఉన్నాడు అనమాట ఆయన చిరాకు వచ్చేసింది కూర్చొని కూర్చొని ఇక్కడ చూసారా ఎలా తిరుగుతూ ఉన్నాడో ఇప్పుడైతే చాలాసేపు హంచ్ అక్కడ కొంచెంసేపు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు బట్ నేను ఆ వీడియో అంతా అయితే అలానే పెట్టేస్తున్నానండి ఎవరికైనా కొంచెం బోర్ కొట్టేస్తే అంటే హంచ్ హంచుని చూడటం అయితే చాలా మందికి ఇష్టం సో అలా ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ చూస్తారు వాళ్ళకైతే నో కంప్లైంట్స్ బట్ ఎవరికైతే బోర్ కొడుతుందో వాళ్ళైతే మాత్రం కొంచెం స్కిప్ చేసేయండి నేనైతే మాత్రం అలానే హంచ్ ఉన్నంత వరకు మాత్రం నేను ఏం కట్ చేయట్లేదు అలానే పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరంతా అయితే ఈ వీడియో ఒక్కసారి చూస్తారు బట్ నేనైతే మాత్రం వీడియో అంతా చూసిన చూడకపోయినా హంచ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో అంతవరకు అయితే మాత్రం కనీసం ఒక హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ టైమ్స్ చూస్తాను అనమాట తర్వాత కూడా సో నేను కట్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఎడిట్ చేయాలనుకోవట్లేదు దాన్ని అలానే పెట్టేస్తున్నాను ఏందనికి భయం పోయిందా హంచు భయం పోయే భయం ఎక్కడికి వెళ్ళింది అదే కదా Yeah, yeah, yeah. 
The Chicago Emergency Travel Order has been updated to provide direction to travelers entering or returning to Chicago. States are now listed in three categories, with different guidance for each. అదనమాట అంచెమ్మ అయితే మాత్రం బాగా మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాడని చెప్పొచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లో అయితే మాత్రం కూర్చొని కూర్చొని బాగా కాళ్ళ నొప్పులు పుట్టాయేమో తెలియదు కానీ ఇక ఒకసారిగా ఆ స్ట్రోలర్లోంచి తీయగానే ఇక బాగా తిరిగేశాడు అసలు మేము దగ్గరికి వస్తున్నా కూడా ఇంకా ఇంకా పారిపోతా ఉన్నాడు అనమాట ఎక్కడ పట్టుకో మళ్ళీ వచ్చి అందులో కూర్చోపెడతాం అనుకున్నాడేమో సో చాలాసేపు తిరిగాడు ఆ తర్వాత అయితే మాత్రం మాకు ఇవి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనమాట పీపీఈ కిట్స్ కానీ ఇంకా ఫేస్ షీల్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పీపీఈ కిట్లు అయితే అందరికీ కాదులేండి ఎవరికైతే మిడిల్ సీట్ ఉంటుందో వాళ్ళ వరకు మాత్రం కంపల్సరీగా వేసుకోవాల్సి సో ఆ మిడిల్ సీట్ లెక్ పర్సన్ ఎవరు అంటే మాలో నేనే సో అన్ని ఎయిర్లైన్స్కి ఇలా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ పిపి కిట్ వేసుకుని వెళ్ళాలి అట్లా ఇదంతా కూడా బట్ ఎయిర్ ఇండియా అయితే మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోవాల్సిందే అది మిడిల్ సీట్లో ఉంటే మాత్రం ఇక కంపల్సరీ అనమాట ఫేస్ షీల్డ్ కానీ ఇది ఆ తర్వాత తీసేయచ్చేమో అండి కొంతమంది వేసుకుని ఉంటున్నారు కొంతమంది తీసేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో నేను కూడా ఒకదాన్ని అని చెప్పచ్చు అంటే నేను నాది ఫస్ట్ మిడిల్ సీట్ వచ్చింది కానీ బట్ ఆ తర్వాత చేంజ్ అయ్యాను అనమాట సో ఆ మిడిల్ సీట్లోకి వచ్చిన అమ్మాయి వేసుకోలేదు నేను ఎలాగో సీట్ చేంజ్ అయ్యాను కదా నేను కూడా తర్వాత తీసేసాను నాకు ఎందుకు బాగా స్వెట్టింగ్ లాగా అలా అనిపించేసింది అందుకే తర్వాత తీసేసాను నేను నెక్స్ట్ ఇంకా నన్ను చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు ఏ ఎయిర్లైన్స్ చేసుకున్నారు అదైతే ఇప్పటికే చాలామందికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది మేము ఎయిర్ ఇండియా చేసుకున్నాం అని చెప్పి అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు అంటే లాస్ట్ వీడియో కూడా నన్ను చాలామంది అడుగున్నారు అనమాట మీరు ఏ ఎయిర్లైన్స్ అయితే చేసుకున్నారో అదే ఎందుకు అంటే ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ కానీ అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో టు బి ఫ్రాంక్ ఇందులో అయితే మాత్రం నా డెసిషన్ అసలు ఏం లేదండి సతీష్యే చెక్ చేసుకున్నారు నాకేం తెలియదు కానీ ఎక్కువ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మాత్రం ఎయిర్ ఇండియానే ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట మీరు చూస్తే అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత అంటే అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే అసలు ఎయిర్ ఇండియా తప్ప మనకు వేరే ఆప్షన్సే లేవు అప్పుడు వందే భారత్ మిషన్ అది ఉండి ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్స్ మాత్రమే రన్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా సో అప్పుడు అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు ఎయిర్ ఇండియానే చేసాం ఆ తర్వాత అత్తయ్య వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆప్షన్ ఉన్నా కూడా ఎయిర్ ఇండియానే చేశారు అండ్ ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఎయిర్ ఇండియానే చేశారు అలానే మీకు ఎయిర్ ఇండియాతో అసలు ఎప్పుడు కూడా ఏం డిస్టర్బెన్సెస్ లేవా ఎప్పుడు కూడా స్మూత్గానే అయిపోయిందా అంటే అట్లేం కాదండి నాకు గుర్తుండి అయితే మాత్రం లాస్ట్ టైం అమ్మకి మేము ఫస్ట్ టికెట్ చేసాం కదా అంటే రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల అది క్యాన్సిల్ అయింది బట్ ఆ టికెట్ మనీ అయితే మాత్రం మాకు ఇప్పటిదాకా కూడా రాలేదనమాట సో అవి నేను అప్పుడప్పుడు సతీష్తో అది అంటే సతీష్ అప్పుడు చాలాసార్లు ఆ ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి చేసి అలసిపోయాడే తప్ప బట్ ఆ మనీ అయితే మాత్రం మాకు ఇంకా బ్యాక్ అయితే రాలేదు సో ఎయిర్ ఇండియాతో మెయిన్గా ఇష్యూస్ అంటే ఇవే ఉంటాయండి రిఫండింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా మనం ఏమైనా టికెట్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలన్నా ఇలాంటివన్నీ కూడా అంత ఈజీగా అవ్వవు అనమాట సో ఇలాంటి చిరాకులు అయితే ఉంటాయి బట్ ఎందుకో తెలీదు సతీష్ అయితే మాత్రం అయినా కూడా ఎయిర్ ఇండియానే ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మాకు ఇక్కడ ఇంకో రీజన్ కూడా ఉందిలేండి మేము తప్పకుండా అప్పుడు టూ త్రీ డేస్లో ఇండియా వెళ్ళిపోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ అది సో వేరే ఎయిర్లైన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం క్యాన్సిల్ అవ్వటం పోస్ట్ పోన్ అవ్వటం ఇట్లాంటివి చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఎయిర్ ఇండియా అయితే మాత్రం అలాంటివి ఏం లేవు అందుకని కూడా ప్రిఫర్ చేసామని చెప్పచ్చు మేము సో ఏ ఎయిర్లైన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్నది అయితే ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అనేది అనమాట ఎందుకంటే ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో మన రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టు మనం ఒకసారి అంతా చెక్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకొని చేసుకోవటం మంచిది సో మళ్ళీ మేము ఫ్లైట్లోకి అయితే వచ్చేసాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ టేక్ ఆఫ్ కూడా అవుతుంది అనుకుంటలేండి అండ్ హాన్షమ్మ అయితే చూసారా చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు మళ్ళీ కూడా అదేంటో అండి అనుకోకుండా బల్లి నిద్రపోయాడు కరెక్ట్గా టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు తనకి ఇక బాగా నిద్ర వచ్చేసిందండి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నంతసేపు బాగా ఆడుకున్నాడు బట్ ఇక బోర్డింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోయిందో బాగా ఊగిపోతుంది నిద్ర ఇక బాగానే నిద్రపోయాడు 
ఆ రోజు ఎంత ఇబ్బంది పడినా కూడా ఏదైనా ఒకటన్నా కొంచెం లక్కీగా దొరికింది ఇట్లా ఏమైనా ఫీల్ అయింది ఉంది అంటే అవి మా సీట్స్ అయినేమో మామూలుగా అయితే సతీష్ తిన్ అది పక్క పక్కన రాలేదు హంచ్ తోటి ఇంకా మేము ఇద్దరం విడివిడిగా అయితే చాలా ఇబ్బంది పడిపోయే వాళ్ళం బట్ లక్కీగా హంచ్ పక్కన ఎవరైతే కూర్చుంటారో ఒక ఒక లేడీ కూర్చుంటున్నారు అనమాట సో తనని రిక్వెస్ట్ చేస్తే తను నా సీట్లోకి వచ్చేసింది నేను వెళ్ళి ఇంకా సతీష్ పక్కన అలా కూర్చున్నాను నేనైతే తను తెలుగు వాళ్ళు కాదు అనుకుంటున్నాను బట్ ఒకవేళ తెలుగు వాళ్ళు అయ్యి ఉండి ఎందుకంటే తను మళ్ళీ నేను హై హైదరాబాద్ ఫ్లైట్లో కూడా చూస్తున్నాను అనమాట సో ఒకవేళ తెలుగు వాళ్ళు అయ్యి ఉండి నా వీడియో కనుక మీరు చూస్తున్నట్లయితే మాత్రం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఎంత హెల్ప్ చేశారో చెప్పలేను అనమాట ఇంకా ఇక్కడైతే మనకి ఫ్లైట్లో ఫుడ్ అది కూడా ఇచ్చారండి నేను నిన్న మీకు చెప్పాను కదా ఫుడ్ కొంచెం వేస్ట్ అయిపోయింది అలా అని చెప్పి సో దానికి రీజన్ అయితే ఇదే అనమాట మాకు అప్పటిదాకా మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఫ్లైట్లో ఫుడ్ అది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా అంతకుముందు చేసేవాళ్ళు మంచిగా అసలు చాలా ఆప్షన్స్ కూడా ఉండేవి బట్ ఆ తర్వాత అమ్మ అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత అత్తయ్య వచ్చేటప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేదు జస్ట్ స్నాక్స్ ప్యాకెట్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా మాకు కూడా ఇచ్చారు మేము రాగానే ఎవరి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ సీట్లో పెట్టేసి ఉంచారులేండి ఒక స్నాక్ ప్యాకెట్ అట్లా బట్ ఈసారి అయితే ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారనమాట మొత్తం సిక్స్టీన్ అవర్స్ జర్నీ కదా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టున్నారు సో పర్లేదండి ఫుడ్ అయితే బాగానే ఉందనే చెప్పచ్చు వెజ్ నాన్ వెజ్ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్ వెజ్లో అయితే చికెన్ ఇంకా ల్యాంబ్ కూడా ఉన్నట్టుంది సో ఎవరికి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు మాకు <laughs> 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 సో అదనమాట నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కదా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే మాత్రం ఫుడ్ అది ప్రొవైడ్ చేశారు అని చెప్పి ఇది మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇచ్చినప్పుడు అనుకుంటా మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం మేము తినినప్పుడు హంచ్ పడుతూనే ఉన్నాడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా పడుతున్నాడు అదే హంచ్ ఉంటే చాలా కష్టం అయిపోయేది హంచ్ ఒకరి వల్ల కూర్చొని ఉంటాడు కదా సో అవన్నీ అక్కడ పెట్టుకొని తినటం ఇదంతా ఇబ్బంది అయిపోయేది లక్కీగా హంచ్ పడుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి మంచిగా ఏం ఇబ్బంది పడకుండా తినేసా అని చెప్పచ్చు ఇంకా ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఎలా ఉంది అంటే పర్లేదండి బాగానే ఉందనే చెప్పచ్చు అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఇవ్వరు కదా కొంచెం కొంచెం ఇస్తారు కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా చాలా వరకు బాగానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది అండ్ చాలామంది మళ్ళీ అడుగుతారు కదా మీ ఇద్దరే కనిపిస్తున్నారు కదా అత్తయ్య ఏరి అని చెప్పి అత్తయ్యకి మాత్రం మేము బిజినెస్ క్లాస్ చేసామండి మా ఇద్దరికి అయితే మాత్రం ఎకానమీ క్లాస్ చేసుకున్నాము హంచ్కి విడిగా ఇంకొక టికెట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ బట్ చాలా డౌట్ అనిపించింది అనమాట ఇంకొకటి చేసినా కూడా అందులో కూడా ఉంటాడు అన్న గ్యారంటీ లేదు కదా ఎక్కువ మా దగ్గరే ఉంటాడు సో ఇంకా తనకు విడిగా ఒక సీట్లో కూర్చునే అంత పెద్దవాడు కాలేదేమోలే అని చెప్పి ఇంకా మేము హంచ్కి విడిగా ఏం తీసుకోలేదు సో మాకు మాకు జర్నీలో కూడా ఏమి అనిపించలేదు లేండి ఎప్పుడు కూడా హంచ్కి చెయ్యాల్సిందేమో అని చూసారా హంచ్ అమ్మాయితో మాత్రం ఎంత ప్రశాంతంగా పడుకున్నాడో సో అసలు ఏం ఇబ్బంది పడలేదు అని చెప్పను కానీ బట్ పర్లేదు అనమాట కొంచెం అన్న కొంచెం అన్న అప్పుడప్పుడు అన్న రెస్ట్ ఇచ్చాడు అనమాట మాకు సో నైట్ అంతా పడుకోలేదు కదా దానివల్ల నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి అడ్వాంటేజెస్లో ఇదే అనమాట ఈ సిక్స్టీన్ అవర్స్ జర్నీ ఈ ఫ్లైట్లో అయితే మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ పడుకున్నాడు సో అందుకే పెద్దగా ఇబ్బంది పడలేదు ఇంకా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ జర్నీ ఊరికి ఊరికి అయిపోతుంది కదా సో అది పెద్దగా ఇబ్బంది తెలియలేదు అనమాట అసలు హన్స్తో పాటు మేము కూడా పడుకున్నాము బాగానే చాలాసేపే పడుకున్నాను అని చెప్పచ్చు నాకు కూడా నైట్ అంతా నిద్ర లేదు కదా నేను సతీష్ పర్లేదు అప్పుడప్పుడు పడుకున్నాడు తనకి ఎందుకో అంత నిద్ర పట్టలేదు బట్ నేనైతే మాత్రం బాగానే పడుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు జర్నీ అంటే రాలండి ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా నేను నిద్రపోతాను 
సో హంచ్తో బాగా ఇబ్బంది పడింది ఎప్పుడు అంటే మేము చికాకోలో అది టర్నల్ చేంజ్ అయ్యామన్నాను కదా అప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం అనమాట ఎందుకంటే బయటికి వచ్చి బస్ తీసుకోవాల్సి ఉండే బస్ అంటే వేరే టర్మినల్కి వెళ్ళడానికి బస్ తీసుకోవాలన్నమాట మనం ఆ బస్ ఏమో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఫైనల్లీ నేను హంచ్ని నేనే మేనేజ్ చేశాను అనమాట సతీష్ ఏమో లగేజ్ అంతా సతీష్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు సో సతీష్ హంచ్ని తీసుకోలేని సిచ్యువేషను బట్ హంచ్ ఏమో ఆ బస్లో కూర్చొని ఒకటే ఏడవటము వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి అసలు దిగి వెళ్ళిపోతా అంటాడు అనమాట అదేమో బాగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కదా కొంచెం కదిలినా కూడా ఎక్కడ కింద కింద పడిపోతాడో అన్నంత భయంగా ఉంటుంది సో అప్పుడు మాత్రం బాగా ఇబ్బంది పడ్డానని చెప్పొచ్చు సో అలా ఎలాగోలా కష్టపడి అయితే మేము ఆ సిక్స్టీన్ అవర్స్ జర్నీ అయితే కంప్లీట్ చేసాము హంచ్ అయితే సిక్స్టీన్ అవర్స్ పడుకోలేడు కదా కొంచెంసేపు ఎక్కువసేపు అయితే పడుకున్నాడు బట్ ఆ తర్వాత ఇక లాస్ట్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ అయితే మాత్రం బాగానే అలా చేశాడని చెప్పచ్చు హంచే కాదులేండి పిల్లలందరూ కూడా అదేంటో అంటే ఒకళ్ళు అరిస్తే ఇక వాళ్ళకి ఏం అర్థమయ్యో లేకపోతే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అర్థమయ్యి అరుస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఒకళ్ళు అరిస్తే ఇంకా వేరే పిల్లలు కూడా అరుస్తూ ఉన్నారనమాట సో అలా కాసేపు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ మీకు సతీష్ కనిపిస్తూ ఉన్నారు కదా హంచ్ని ఎత్తుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు కదా ఇది ఎక్కడ అంటే ఢిల్లీ రీచ్ అయిపోయాము మళ్ళీ ఫార్మాలిటీస్ అంటే సెక్యూరిటీ చెకింగ్ కానీ ఇవన్నీ అయిపోయాయి మళ్ళీ బోటింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇక ఫ్లైట్లోకి వెళ్తున్నట్లు ఉన్నాము సో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది కానీ బట్ నేనేమి కవర్ చేయలేకపోయాను అనమాట అండ్ మీకు చాలామందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా అదేంటి స్ట్రోలర్ ఉండాలి కదా హంచ్ని ఎందుకు విడిగా సతీష్ ఎత్తుకొని తీసుకొని వెళ్తున్నారు అని చెప్పి స్ట్రోలర్ ఏమైందంటే మేము చికాగోలో ఫ్లైట్ అది ఎక్కేటప్పుడు అక్కడ తీసేసుకున్నారు అనమాట సో మన లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాలి ఢిల్లీలో మళ్ళీ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మాకు స్ట్రోలర్ ఇవ్వలేదు ఇక హైదరాబాద్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనం లగేజ్తో పాటు తీసుకోవటమే సో అలా ఢిల్లీలో మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది అయిందనమాట కొంచెంసేపు నేను ఎత్తుకున్నాను కొంచెంసేపు సతీష్ ఎత్తుకున్నారు ఇంకా ఒకళ్ళకేమో లగేజ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకే నేను మీకు ఏమి ఎయిర్పోర్ట్లో అది అసలు ఏం వీడియో తీయలేకపోయాను అనమాట అండ్ ఇంకా కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడైతే మాత్రం చికాగో టు హైదరాబాద్ కానీ హైదరాబాద్ టు చికాగో కానీ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉంది కదా సో అది ఎందుకు తీసుకోలేదు అని చెప్పి మేము చాలా ట్రై చేసామండి మేము యాక్చువల్గా మేము వెళ్తుంది థర్స్డే అనమాట వెన్స్డే ఉంది కదా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ సో దానికోసం చాలా ట్రై చేసాము కాకపోతే మాకు ఈ కరోనా టెస్ట్ కానీ వీటన్నిటికి మధ్యలో ఒక టూ డేస్ అట్లా గ్యాప్ ఉండాలి కదా అంటే టెస్ట్ తీసుకొని రిజల్ట్ రావడానికి వన్ డే మ్యాక్సిమం టూ త్రీ డేస్ కూడా పడుతుంది అని చెప్పారు సో మేము అనుకున్నాము ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందిలే అని చెప్పి మళ్ళీ రాకపోతే ఇబ్బంది పడతాము అని చెప్పి ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ తీసుకోవటం వల్ల ఇక ఆ ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయాం అనమాట థర్స్డే చేసుకున్నాము సో ఎవరైనా ఇలా చిక్కగ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నట్లయితే వీలైనంత వరకు ఆ ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండి ఎందుకంటే అదైతే చక్కగా సిక్స్టీన్ అవర్స్లో మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాం కదా బట్ ఇది ఇట్లా అయితే ఢిల్లీకే సిక్స్టీన్ అవర్స్ పడుతుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఢిల్లీ తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్కి ఇంకా అండ్ మధ్యలో మనం టర్నల్స్ అవి చేంజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా సో పిల్లలు ఉన్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అండ్ ఇంకా ఇక్కడ హంచమ్మ అయితే చూసారా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు చక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు వెనక ఎవరో పలకరిస్తున్నారులేండి సో అందుకే పద్దాక వెనక తిరిగి చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు అండ్ నేను అంతకుముందు చెప్పాను కదా హంచమ్మ అయితే టూ టైమ్స్ అంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు అది హంచి పడుకున్నాడు అని చెప్పి బట్ ఈసారి అయితే మాత్రం లేచే ఉన్నాడు బట్ అయినా కూడా హంచ అయితే ఏం ఇబ్బంది పడలేదు అసలు నొప్పి అని కానీ ఏం లేదు జస్ట్ సైలెంట్గా ఉన్నాడు అనమాట చక్కగా ఆడుకుంటా అట్లా ఉన్నాడు ఆయనకు కూడా అర్థమైపోయిందేమో ఇంకొక వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో మనం వెళ్ళిపోతాము మన తాతయ్య పిన్ని వీళ్ళందరూ వచ్చేస్తారని చెప్పి నేను ఇంకా ఇక్కడైతే హంచమ్మ నేను కిస్ పెట్టమని అడుగుతూ ఉన్నాను అనమాట అంతకన్నా ముందు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ దాకా అనుకుంటా నేను అడగటం వెంట వెంటనే పెట్టేశాడు బట్ ఎప్పుడైతే ఇక వాళ్ళ నాన్న వీడియో తీయటం స్టార్ట్ చేశాడో ఇక అప్పటి నుంచి పెట్టట్లేదు అనమాట సో వాళ్ళకి కూడా అర్థమైపోతుంది వీడియో ఉన్నప్పుడు మన టాలెంట్స్ అన్ని చూపించకూడదు అని చెప్పి హంచమ్మా ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు హంచమ్మా
సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మామూలుగా అయితే ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ ఒక వన్ అవర్ పడుతుందేమో అనుకుంటండి అసలు మనకు అనిపించదు అనమాట వన్ అవరే కదా ఊరికే వెంటనే అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అసలు ఢిల్లీ దాకానే మనం మన ఇంటికి వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది అనమాట ఇండియా వచ్చేసా ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా సో పెద్దగా అనిపించదు ఆ కొంచెం జర్నీ అన్నది బట్ ఈసారి అయితే మాత్రం అక్కడ కూడా బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం అని చెప్పొచ్చు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎయిర్ ఇండియాతో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి అవి ఇలాంటివి అనమాట మేము డైరెక్ట్ ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ చేస్తున్నాము బట్ ముందు రోజు కాల్ చేసి అక్కడైతే మళ్ళీ చెక్ ఇన్ లగేజ్ అది చేంజ్ చేసుకోవాలి అట్లా అది ఇది అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ కాదనమాట ఢిల్లీ టు చెన్నై చెన్నై టు హైదరాబాద్ చేశాడు సో సతీష్ ఏమో ఇంకొక వన్ అవరే కదా మళ్ళీ ఈ లోపు ఈ లగేజ్ అంతా తీసుకెళ్లి ఎక్కడ చెక్కింగ్ చేస్తాము అని చెప్పి సతీష్ ఒప్పేసుకున్నాడు అనమాట నాకు ఆ విషయం తెలీదు మళ్ళీ మేము ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత అప్పుడు సతీష్ చెప్తున్నారు ఇది ఫస్ట్ చెన్నై వెళ్తుంది ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్తుంది అని చెప్పి నేను అప్పుడే అంటున్నాను ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు అలా అని చెప్పి బట్ మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆ రోజు మా ఒక్కరికే కాదనమాట అందరికీ కూడా చేశాడు ఎవరైతే ఢిల్లీ టు డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కాల్ చేసి మళ్ళీ అది చెన్నై ఫ్లైట్కి చేంజ్ చేశాడు అనమాట సో అలా మేము ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్ వన్ అవర్లో వచ్చేస్తాం అనుకున్నది ఫోర్ అవర్స్ పట్టింది అనమాట ఫైనల్లీ ఇప్పుడైతే మేము హైదరాబాద్ రీచ్ అయిపోయాము అండ్ మీకు ఇందాక నేను ఒకసారి చూపించాను కదా వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అన్న ఏమో ఉంది కదా సో ఊరికి నేను హైదరాబాద్ వచ్చాము అన్న చూపించడానికి నేను మీకు అది చూపించాను అనమాట ఇంకా ఇక్కడైతే మేము లగేజ్ అంతా కూడా తీసుకున్నాము హంచ్ నేనైతే మాత్రం ఇక్కడ రెడీ ఉన్నాం అనమాట వెళ్ళిపోవటానికి అండ్ ఎయిర్పోర్ట్లో అయితే మాత్రం హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో అయితే మాత్రం బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారంటే చెప్పాలండి కరోనా టెస్ట్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా ఆ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ చాలా చోట్ల చెక్ చేశారనమాట ఫైనల్గా మనకైతే మాత్రం ఆ హోమ్ క్వారంటైన్ చెప్పి ఒక స్టాంప్ అయితే వేస్తున్నారు నేను అది హ్యాండ్ మీద కూడా చూపిస్తానులేండి నేను మీకు ఎలా వేస్తున్నారు అన్నది అన్నది అయితే అంటే ఎవరికైనా ఊరికే ఐడియా ఉంటుంది కదా అని చెప్తున్నాను అండ్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళాక అయితే మాత్రం నేనేం వీడియో తీయలేదు లేండి మామూలుగా అయితే తిద్దామని అనుకున్నాను బట్ అసలు నా నా చేతులు ఖాళీ లేవు హంచు ఉన్నాడు కదా సతీష్ కేమో లగేజ్ ఇదంతా సరిపోయింది బట్ వెళ్ళాక అంటే వెళ్ళాక వెంటనే హంచు రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోయాయండి యాక్చువల్గా అమ్మ రాలేదు అనమాట నాన్న ఇంకా చెల్లె వచ్చారు కారులో అది స్పేస్ ఉండదేమో వాళ్ళిద్దరు అయితే చూడలేదు కదా అసలు హంచ్ని అందుకే వాళ్ళిద్దరు వచ్చారు అనమాట హంచుకేమో ఇక వాళ్ళని చూడగానే కొత్త వచ్చేసింది వాళ్ళిద్దరిని అసలు చూడలేదు కదా సో ఏడవటం స్టార్ట్ చేసేసాడనమాట వాళ్ళు ఎత్తుకున్నదంతా కూడా ఇక అసలు వదలలేదని చెప్పొచ్చు అదే అమ్మ వచ్చుంటే వేరుగా ఉండేదేమో సో ఈ కొత్తతో అయితే మాత్రం మాకు ఒకటి రెండు రోజులు కొంచెం చుక్కలు చూపించాడనే చెప్పొచ్చు ఇక ఆ తర్వాత మాత్రం బాగానే అడ్జస్ట్ అయిపోయాడులేండి సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ ఎలాగో ఇండియా బ్లాగ్స్ అయి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ నెక్స్ట్